。嗨，大家好，欢迎来到上市厨房。这块牛肉做牛排肯定不行，会硬的咬不动，但是加以时间或烤或炖，却能够达到软嫩多汁，绝不会又干又柴。在 Costco 卖的最便宜的可能就是这种牛肉了，三块九毛九一磅 ，Beef Brisket 牛胸肉。如果宽泛的说，这也是牛腩的一部分。我买的这块十磅出头，够一般小家庭做两三次的。最好先立起来，从上面剪开真空包装，血水就会流到下面。不要让血水污染你的厨房，这非常重要。所以美国农业部建议不要洗肉，可以用厨房纸巾擦干血水。而且，除非是大的聚会，不会一次都做了，会留一部分。如果洗过以后，就更不容易保存了。如果肉的表面真是沾了一些脏的东西，靠洗的方法也很难洗干净。我这次只做一半一般是在烹饪之前修整一下牛肉，去掉多余的脂肪、脏的东西和一些筋膜。像这层肥肉的表面，即使沾了一些脏的东西，靠洗是洗不掉的。牛胸肉比较肥，这也是它耐烤不柴的原因。一定要留一些肥肉，对很多人来说这是最好吃的部位。修正好以后，把牛肉放到一个比较深的烤盘中。整块牛肉我用了一半，大约五磅，加入一汤匙盐。当然不要全部都撒在一面上，两面各撒一半，涂抹均匀。这种黄酱的酱大家应该很熟悉。但是我们东方人很少拿它来做烤肉或者是炖肉。我最近试了几次，烤熟了以后感觉味道特别好。再撒入一汤匙黑胡椒粉，这个是不能少的。这是香菜籽粉，放了一汤匙，和黑胡椒的味道很搭，能给烤牛肉增添一种非常诱人的香味这些调料上下左右各方面都要抹全，但是不要抹的太多太厚。以我的经验，如果调料包裹的太厚，烤的时间一长，表面就会干，调料极容易被烤糊。最后抹的这一层是烧烤酱，你用任何一种你喜欢的烧烤酱就可以。我一般用的是德州的烧烤酱，因为在美国，德州是做牛胸肉做的最好的，德州的烧烤酱也是我最喜欢的。把容器表面清理一下，盖上锡箔纸。腌制的时间可长可短，一个小时也可以，但是最多不要超过24小时。烤箱提前预热，华氏350度，先不盖锡箔纸，烤一个小时。烤一个小时以后拿出来，表面再涂抹一些烧烤酱，不用翻面。您可能注意到我在肉的中间插了一个温度计，我是希望在烤的时候，肉里边的温度要达到205度。盖好锡箔纸，烤箱的温度降至华氏300度，再烤两到三个小时。德州的低温慢烤时间是太长了，动不动就六个小时，所以我把温度调高了一些，时间缩短了一些。现在烤好了，先让大家看一眼。这时候还不能着急切，最少要静置30分钟。西餐称之为 rest， 静置后的牛肉会更加滋润，也更加松弛。这是一共烤了三个小时的样子，这时候还能够比较轻松的切成完整的牛肉片如果是四个小时，牛肉就能够轻易的弄碎了。上桌的时候还可以淋入一些烤出来的肉汤。如果您品尝的时候不知道我放了什么调料，会觉得香味特别诱人，而且似曾相识，就是说不出来，那就是芥末和香菜籽的味道。